हे गाइस व्हाट्स अप दिस इज अविनाश वेलकम टू माय चैनल अविनाश सेवन चेज योर ड्रीम्स आज हम लोग अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टार्ट करेंगे ठीक है आप लोगों ने अगर मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखिए और प्लेलिस्ट जो मैंने पूरी बना रखी है पॉलिटी की उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए क्योंकि रिविजन एक बहुत मस्ट है ठीक है आज हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन से ये इसको सेकंड माइलस्टोन कहा जाता है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पहले आ चुका था उसके बाद जो साइमन कमीशन आया था उसने रिकमेंड किया था इसको ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको सेकंड माइलस्टोन कहा जाता है ये क्यों कहा जाता है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो स्टैब्लिशमेंट कर रहे थे कौन अंग्रेज लोग ठीक है ये एक लेंदी डॉक्यूमेंट है डिटेल्ड काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसमें थ्री ट्वेंटी थे और टेन शेड्यूल्स थे टोटल ठीक है इसके फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन जो था इसके अंदर वो कंसिस्ट कर रहा था कि इसको प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज द यूनिट्स यानी कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन हुआ था उसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स को उनको वो लेके चल रहे थे ठीक है दिस एक्ट डिवाइड्स द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स सेंटर और यूनिट्स के बीच में इस एक्ट ने पावर डिवाइड कर दी थी और सेंटर के अंतर में जो है अंतर्गत जो है पूरी तीन लिस्ट आई हुई थी कौन कौन सी फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट इन तीनों लिस्ट को देख लेते हैं ठीक है फेडरल लिस्ट में क्या था फॉर द सेंटर विद फिफ्टी नाइन प्रोविंशियल लिस्ट में फॉर द प्रोविंसेस यानी कि सेंटर के साथ साथ इसमें 59 आइटम्स थे फिर इसमें फेडरल लिस्ट में ठीक है आप लोग ध्यान रखिएगा उसके बाद जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसमें क्या था फॉर द प्रोविंसेस या प्रोविंसेस के लिए थी विद 54 आइटम्स और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसमें दोनों के ही सब्जेक्ट्स थे यानी कि सेंटर के भी और प्रोविंशियल के भी ठीक है विद थर्टी सिक्स आइटम्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके फीचर जरूर ध्यान रखिएगा अब हम लोग इसमें देखते हैं जो रेसिडरी पावर्स थी वो वाइस को दी जा चुकी थी और एबॉलिश हो गया एबॉलिशमेंट हो गया था डयाचीन प्रोविंसेस यानी कि प्रोविंसेस में जो डुअल गवर्नमेंट चल रही थी उसको हटा हटा मतलब हटा दिया गया था है ना यानी कि प्रोविंस की भी चल रही थी और सेंटर की भी चल रही थी तो अब उसका एबॉलिशमेंट हो गया था यानी कि एबॉलिशमेंट ऑफ डयाचीन प्रोविंसेस और इंट्रोड्यूस किसका हो गया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि उनको पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि इनको प्रोविंशियल जो लोग थे ठीक है मतलब प्रोविंसेस को पूरी ऑटोनॉमी दे दी गई थी ठीक है गवर्नर इज नाउ एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स एंड रेस्पॉसिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर गवर्नर गवर्नर जो था वो एक्ट किसके मतलब उस पर कर रहा था मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वर्क कर रहा था ठीक है और उसके बाद ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा ये था नाइनटीन मतलब जो है ये है नाइनटीन थर्टी फाइव इसके अंतर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इफेक्ट में आया था नाइनटीन थर्टी सेवन में और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था नाइनटीन थर्टी नाइन में ठीक है डयाची अडोप्टेड हुई थी सेंटर मतलब सेंटर में डयाची चल रही थी यानी कि डुअल गवर्नमेंट फेडरल सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया था दो मतलब दो उसमें दो स्तंभों में रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट अलग थे और ट्रांसफर्ड के सब्जेक्ट्स अलग थे ठीक है अब बाय कैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन जो चल रहा है हमारा इसमें बाय कैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ था जिसमें मतलब सिक्स में से इलेवन प्रोविंस में तो इलेवन प्रोविंस में से टोटल में से छः में से जो है मतलब छः में बाय कैमरलिज्म हो चुका था इंट्रोड्यूस ठीक है लेजिस्लेचर्स ऑफ द बंगाल बॉम्बे मद्रास बिहार आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस व मेड बाई कैमरल इनको बाई कैमरल कर दिया गया था बाई कैमरल मतलब वही अपर हाउस और लोअर हाउस ठीक है अपर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वोमेन एंड द लेबर अब इसको आप ध्यान से समझिए देखिए जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया था नाइनटीन में है ना उसमें आप लोग देख रहे होंगे उसमें उन्होंने क्या किया था अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्टेंस दे दी थी मुस्लिम्स के लिए ठीक है उसके बाद नाइनटीन 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 जो आया था उसमें इन्होंने और सेपरेट इलेक्टोरेट और मतलब बढ़ा दिया गया था किसको दे दिया था सिक्स को दे दिया था एंग्लो इंडियंस यूरोपियंस उन लोगों को दे दिया गया था मतलब ये धीरे धीरे बांट रहे थे अब जो ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन इसमें इन्होंने एक को और सेपरेट इलेक्टोरेट देना वो करा डिप्रेस क्लासेस को दे दिया शेड्यूल कास्ट को वोमेन और लेबर एक तरीके से ये पूरा रिफ्ट क्रिएट कर रहे थे ठीक है ये कहीं ना कहीं रिफ्ट आ रही थी मतलब इन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था किसको डिप्रेस्ड क्लासेस को वोमेन को और लेबर को ठीक है किसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अब ये आप लोग कुछ पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है 1909 में हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था 1919 में हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम्स के अलावा सिक्स को यूरोपियंस एंग्लो इंडियंस इन लोगों को दे दिया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ये नाइनटीन आया है इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को मतलब प्रायोरिटी
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर बी आई आर बी आई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस समय ठीक है किसके अंदर अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव के अंडर में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा आर बी आई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव के अंडर में टू कंट्रोल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री अब फेडरल प्रोविंशियल और जॉइंट ये तीन चीज़ें हैं ना इन तीनों को मिला के पब्लिक सर्विस कमीशन का एक गठन किया गया यानी कि फेडरल जो सेंटर स्टेट और जॉइंट दोनों को मिल इन तीनों को मिला के पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया ठीक है और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट विच वॉज सेटअप है नाइनटीन फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फेडरल कोर्ट हमारा जो मतलब सेटअप कब हुआ था इसका 1937 में ठीक है आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में ठीक है पॉलिटी से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मैं अपना मतलब आपका डाउट पूरा क्लियर करूँगा ठीक है और भी अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ बताइएगा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे जय हिंद